hello dear students in this lecture we are going to see about the peptidoglycan okay biosynthesis of peptidoglycan the synthesis of peptidoglycan will be divided into two parts okay this lecture will be divided into two parts in the first lecture we will see the introductory part about the peptidoglycan what is peptidoglycan in the synthesis process what are the precursors involved in that okay so this all the introductory part of peptidoglycan we will see in the first lecture and in the second lecture we will start about the synthesis of peptidoglycan okay so let's begin question arises what is peptidoglycan in your previous classes you have uh, you might have studied about the peptidoglycan the general concept of peptidoglycan so this peptidoglycan it is the major component of bacterial cell wall theek hai ye bacterial cell wall ka ek major component hai and it is found in both gram positive as well as gram negative bacterial cell wall okay just there is difference in the content of peptidoglycan in gram positive it is thick okay peptidoglycan is thick and in gram negative the layer of peptidoglycan is thin that is the difference between the gram positive and negative uh, cell wall related to the peptidoglycan okay so this peptidoglycan it is compared with the roof of house jaise chhat hoti hai ghar ki chhat jaise ghar ko protect karti hai okay how the roof protects the house in the same way this peptidoglycan cell wall it protects the bacteria okay jaise roof protect karti hai ghar ko in the same way this peptidoglycan it protects the bacteria like that you can keep in mind okay peptidoglycan it is a backbone or it act as the cell walls backbone which offer strength to the cell wall which protect the cell wall okay so it is also known as the murine peptidoglycan it is also known as the murine hum synonym word keh sakte that is murine which is a polymer consisting of sugars and amino acids that form a mesh like layer outside the plasma membrane of most bacteria called as the cell wall to so, peptidoglycan ko murine bhi kaha jata hai and we know that this peptidoglycan it is made up of sugars okay nag and nam which are alternately arranged dekhenge hum what is nag and nam okay these are alternately arranged along with the amino acid chain इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो द स्ट्रक्चर ऑफ पेपिडोग्लाइकन इट कंसिस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर्स ओके अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर्स से लाइक एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ये दोनों अल्टरनेटली अरेंज होते हैं एंड दिस टू आर कनेक्टेड बाय द बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ठीक है नैग और नैम नैग stands for n acetyl glucose amine okay nac stands for n acetyl glucose amine jise hum glc nac bhi bolte hain that is the n acetyl glucose amine and second is n acetyl muramic acid which is also known as nam or simply you can say muramic n acetyl acid okay so these are two major components and these are joined together by बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये दोनों ज्वाइंट होते हैं बाय बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड टू दिस एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ये एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड को एक शॉर्ट पेप्टाइड चेन ज्वाइंट होती है ओके और वो शॉर्ट पेप्टाइड चेन फोर टू फाइव अमाइनो एसिड्स की होती है चार से पाँच अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन होती है ओके सो दिस to the n acetyl muramic acid a short 
फोर टू फाइव रेसिड्यू अमाइनो एसिड चेन इज अटैच्ड कौन से अमाइनो एसिड होते हैं अमाइनो एसिड लाइक एल एलेनाइन डी ग्लूटामिक एसिड मेजोडाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड एंड डी एलेनाइन और ये जो अमाइनो एसिड से एलेनाइन ग्लूटामिक एसिड मेजो डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड डी एलेनाइन दिस आर फाउंड इन द केस ऑफ ई कोलाई ठीक है ये कहाँ फाइंड होते हैं इन द केस ऑफ ई कोलाई दिस मेजो डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड इसे हम डी भी बोलते हैं डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड ओके एंड इट इज द क्रॉस लिंकिंग अमाइनो एसिड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ठीक है ये डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं नॉट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सो दैट डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड सो दिस डी ए पी और डाई अमाइनो पाइमिलिक एसिड इट इज फाउंड इन द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एग्जाम्पल ई कोलाय ओके वॉट अबाउट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द अमाइनो एसिड्स विच आर फाउंड आर एलेनाइन ग्लूटामाइन लाइसिन एंड डी एलेनाइन विथ फाइव ग्लाइसिन इंटरब्रिज बिटवीन टेट्रा पेप्टाइड्स मतलब क्या है दिस अमाइनो एसिड्स आर फाउंड एलेनाइन ग्लूटामिन लाइसिन एंड एलेनाइन डी एलेनाइन फर्स्ट इज एल एलेनाइन एंड लास्ट इज डी एलेनाइन सो दिस अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओके और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये जो पेप्टाइड चेन होती है दिस पेप्टाइड चेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फाइव ग्लाइसिन रेसिड्यू ठीक है ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये जो पेप्टाइड चेन होती है वी नो दैट अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइन बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड ओके सो ये जो फाइव अमाइनो एसिड की एक पेप्टाइड चेन है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग रेसिड्यूज ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोज ग्लूकोजामाइन विच इज शोन इन रेड कलर ठीक है रेड कलर जो है इट इज एन एन एसिटिन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और जो ग्रीन कलर में दिखाया है इट इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ओके एंड दिस टू शुगर्स आर ज्वाइन टूगेदर बाय और दिस एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड दिस टू आर ज्वाइन टूगेदर बाय बीटा वन फोर लिंकेज ठीक है ये दोनों किससे ज्वाइंड है ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इट इज नथिंग बट द बीटा वन फोर लिंकेज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ओके सेकेंड पॉइंट to the n acetyl muramic acid okay to this n acetyl muramic acid a peptide chain is been attached kya hota hai peptide chain attach hai ab gram negative mein ek component hai dap that is di amino pimilic acid okay lekin gram positive bacteria mein ye component absent hota hai so this is uh, we can say that this is an example of gram positive cell wall okay because the thick layer is present in the gram positive bacteria okay so to this n acetyl muramic acid this uh, peptide chain is been joined okay ye peptide chain joined hai fir se aise alternating residues hote hain pehle nag nam nag nam nag nam and so on aur ye nag nam ek dusre se uh, joined hai by the beta 14 bond and to this n acetyl muramic acid to this nam there is a peptide chain theek hai ye peptide chain jo hoti hai it act as the uh, cross linking agent okay it act as the cross linking agent to har ek har n acetyl muramic acid ko ye peptide chain joined hai okay to every this n acetyl muramic acid a peptide chain is been joined अब ये पेप्टाइड चेन जो है ओके दिस टू पेप्टाइड चेन आर ज्वाइन टूगेदर बाय फाइव ग्लाइसिन रेसिड्यूज ओके दैट इज नोन एज द पेंटा ग्लाइसिन ये जो ब्राउन कलर में दिखाया है इट इज नथिंग बट द पेंटा ग्लाइसिन यू कैन सी दैट इफ यू विल सी ये जो है ग्रीनिश ग्रीन इज जो कलर है इट इज द एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ओके सो टू दिस एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड अमाइनो एसिड और पेप्टाइड चेन इज बीन अटैच्ड ओके 
पेप्टाइड चेन अटैच है और ये पेप्टाइड चेन एक दूसरे को ज्वाइंड है बाय दिस फाइ ग्लाइसिन रेसिड्यूस कॉल्ड एज पेंटा ग्लाइसिन और इनकी ज्वाइनिंग कैसी है थर्ड अमाइनो एसिड ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिस थर्ड अमाइनो एसिड इज लिंक टू दी फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ नेक्स्ट पेप्टिडोग्लाइकन चेन ओके इसका थर्ड अमाइनो एसिड और इसका फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके फोर्थ अमाइनो एसिड दिस आर कनेक्टेड टूगेदर विच फॉर्म अ थ्री डी लाइक स्ट्रक्चर विच गिवस अ मेश लाइक स्ट्रक्चर टू दिस पेपिडो ग्लाइकन लेयर अब तक आप पेपिडो ग्लाइकन पेपिडो ग्लाइकन ये सीखते आए हैं ओके दैट सेल बॉल इज मेड अप ऑफ पेपिडो ग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में थिक है ग्राम निगेटिव में थिन है ओके सो दिस यू हैव स्टडीड बट यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द सिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लस ओके सिंथेसिस कैसे होता है कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपने ये भी स्टडी किया होगा कि इट इज मेड अप ऑफ नैग एंड नैम विच आर अल्टरनेटली अरेंज एंड दिस नैग एंड नैम आर ज्वाइन बाय दिंग अल्फा सॉरी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बीटा वन फोर लिंकेज ओके लेकिन द फर्दर स्टडी इज हाउ दिस पेपडो ग्लाइकन इज सिंथिसाइज ये कैसे सिंथिसाइज होता है ये लेयर कैसे सिंथिसाइज होता है तो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड में एक अमाइनो एसिड चेन ज्वाइंट होती है ओके एंड दिस अमाइनो एसिड चेन आर ज्वाइन टूगेदर बाय दिस ग्लाइसिन रेसिड्यूस और ज्वाइनिंग भी कैसे होता है फर्स्ट थर्ड अमाइनो एसिड ओके थर्ड अमाइनो एसिड ऑफ फर्स्ट पेप्टोग्लाइकन is linked to the fourth amino acid of other peptidoglycan which forms the 3d structure okay or ya fir mesh network like structure hame milta hai now generally uh, one thing is there that to this n acetyl muramic acid four amino acids dikhaye okay four amino acids dikhaye that four amino acids are l alanine d glutamic glutamate l lysine and d alanine ओके इवन फिफ्थ अमाइनो एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉल्ड एज डी एल एनाइन ठीक है चौथा भी डी एल एनाइन है और पांचवा भी डी एल एनाइन है इसीलिए जस्ट फोर अमाइनो एसिड दिखाए कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स में डी एल एनाइन और फिफ्थ अमाइनो एसिड जो है डी एल एनाइन दिस आर शोन इन कॉम्बिनेशन ओके बट एट द लास्ट स्टेप द लास्ट डी एल एनाइन गेट deleted or it uh, in the reaction process in the synthesis process the fifth amino acid is been released okay fifth amino acid ye release ho jata hai aur fir four amino acid se rehta hai okay so is diagram mein char amino acid se dikha hai so this is all about the structure of peptido peptido glycan okay so <clears throat> that is about the structure आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो पेपिडो ग्लाइकन लेयर है इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग रेसिड्यूज ऑफ नैग एंड नैम ओके एंड दिस नैग एंड नैम आर ज्वाइन बाय बीटा वन फोर लिंकेज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट to this n acetyl muramic acid a uh, amino acid or peptide chain is been joined okay four amino acid chain is been joined to the n acetyl muramic acid that second point you have to keep in mind third point aapko ye yaad rakhna hai ki ye do amino acid chain hai these are joined together by the फाइव ग्लाइसिन रेसिड्यूज कॉल्ड एस पेंटा ग्लाइसिन और फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है ये कनेक्शन कैसे होता है थर्ड अमाइनो एसिड इज लिंक टू दी फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ अदर पेपिडो ग्लाइकन एंड दिस फॉर्म अ थ्री डी लाइक स्ट्रक्चर और मेश लाइक स्ट्रक्चर ओके okay, इस तरीके से ये फॉर्म होता है देखिए एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड जॉइन टुगेदर बाय बीटा वन फोर लिंकेज एंड टू दिस देर इज अमाइनो एसिड चेन ठीक है यह अमाइनो एसिड चेन जॉइंट है टू द एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड दिस आर अल्टरनेटिंग रेसिड्यूज ये है स्ट्रक्चर ऑफ पेपिडो ग्लाइकन ओके 
सो येलो कलर में है एन एसिटिन म्यूरामिक एसिड और ऑरेंज कलर में है एन एसिटिन ग्लूकोज अमाइन एंड टू दिस एन एसिटिन म्यूरामिक एसिड अमाइनो एसिड चेन इज बीन जॉइन एंड दिस ब्लू कलर और पर्पल कलर में जो दिखाया है इट इज योर पेंटाग्लाइसिन रेसिड्यूज ओके सो दिस अमाइनो एसिड चेन इज जॉइन टूगेदर बाय पेंटाग्लाइसिन रेसिड्यू ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड विच क्रिएट्स अ थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ द दिस लेयर ना हाउ एक्चुअली बायो सिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओके बायो सिंथेसिस कैसे होता है कौन से प्रीकर्सर्स इन्वॉल्व हैं इन द सिंथेसिस प्रोसेस द फर्स्ट प्रीकर्सर इन्वॉल्व इज बैक्टोप्रिनॉल ठीक है हम इसे प्रीकर्सर नहीं बोलेंगे लेकिन सिंथेसिस प्रोसेस में बैक्टोप्रिनॉल ये इन्वॉल्व होता है ओके बैक्टोप्रिनॉल ये इन्वॉल्व होता है इन द इनडायरेक्ट मैनर डायरेक्टली वो पाथवे में नहीं दिखता है इन द इनडायरेक्ट मैनर दिस बैक्टोप्रिनॉल इज बीन इन्वॉल्व ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंथेसिस ऑफ दिस लेयर पेपिडोग्लाइकन लेयर इट इज टेक प्लेस इन साइटोसोल ठीक है पेपिडोग्लाइकन मोनोमर्स आर सिंथिसाइज इन द साइटोसोल एंड देन दे आर अटैच टू अ मेम्ब्रेन कैरियर बैक्टोप्रिनॉल तो बैक्टोप्रिनॉल क्या है इट इज द कैरियर मॉलिक्यूल इट एक्ट एज द कैरियर मॉलिक्यूल विच कैरीज और विच ट्रांसपोर्ट्स दिस पेप्टिडोग्लाइकन मोनोमर टू दी सेल मेम्ब्रेन और एक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन यू नो दैट यस एक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन वेयर दे आर इंसर्टेड इन टू द एग्जिस्टिंग पेपिडोग्लाइकन जो ऑलरेडी पेपिडोग्लाइकन वहाँ पर प्रेजेंट होती है जो प्राइमर पेपिडोग्लाइकन वहाँ प्रेजेंट होती है सो दिस बैक्टोप्रिनॉल ये क्या करता है इट ट्रांसपोर्ट्स दी पेपिडोग्लाइकन मोनोमर्स ठीक है ये मोनोमर्स ट्रांसपोर्ट करता है टू द सेल मेम्ब्रेन एंड टू दैट एग्जिस्टिंग पेपिडोग्लाइकन इट गेट्स अटैच एंड लाइक दैट इट फॉर्म्स दी सेल वॉल कॉल्ड एज दी पेपिडोग्लाइकन सेल वॉल ओके सो दिस इज द बैक्टोप्रिनॉल और इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैक्टोप्रिनॉल एंड इट इज द लिपिड कंटेंट ओके ये एक लिपिड कंटेंट है जो लैक्टोबैसिलस में फाइंड होता है इन मोस्टली इट इज इट इज आइडेंटिफाइड एक्चुअली इट इज आइडेंटिफाइड इन लैक्टोबैसिडी नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसपेप्टाइडेज ओके पहले हमने देखा बैक्टोप्रिनॉल इज बीन इनडायरेक्टली ये यूज होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रीकर्सर सॉरी कैन से फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मोनोमर्स ओके पेपिडोग्लाइकन मोनोमर्स नेक्स्ट इज ट्रांसपेप्टाइडेज अब ट्रांसपेप्टाइडेज इट इज एन एंजाइम विच कैरी आउट द ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन ठीक है ट्रांसपेप्टाइडेज इट इज एन अमाइनो सॉरी इट इज एन एंजाइम विच कैरी आउट द ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन ओके ना व्हाट इज ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ इन द सिंथेसिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू सी दिस ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन इट इज द लास्ट स्टेप इन द सिंथेसिस प्रोसेस ओके इट इज द लास्ट स्टेप इन द सिंथेसिस प्रोसेस नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड को फाइव अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट होते हैं ओके okay? फाइव अमाइनो एसिड ज्वाइंट होते हैं लेकिन एक अमाइनो एसिड ये निकल जाता है वेन देर इज कनेक्शन बिटवीन द बिटवीन दिस पेप्टाइड चेन ऑफ फर्स्ट लेयर एंड पेप्टाइड चेन ऑफ द सेकेंड पेप्रिडोग्लाइकन लेयर देन दिस लास्ट अमाइनो एसिड इज बिन रिमूवड ये लास्ट अमाइनो एसिड निकल जाता है फिर फ्रॉम द फाइव जस्ट फोर अमाइनो एसिड्स आर रिमेन और ये जो निकालने की प्रोसेस है इट इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज ट्रांस पेप्टाइडेस एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांस पेप्टाइडेशन ओके सो दैट इज अबाउट द ट्रांस पेप्टाइडेस नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी विल गो टू द स्टेप्स ऑफ बायोसिंथिस आई होप द जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग this pepidoglycan might have understood to you okay so we will see the synthesis process in our next video thank you